Presidente della Slovenia, il progetto si chiama Coriusa. Benvenuti ragazzi. Coruza, spero che la pronuncia sia giusta. Vai. Ciao. Hi, my name is Luca Mustafa and I'm the founder of Institute Irnas, an open hardware development lab based in Slovenia. We are a team of scientists and young engineers working to apply scientific knowledge to today's problems. Kuruza is our project to create the future of faster internet. It allows us to connect buildings with light up to 150 meters apart and provides one or 10 gigabit capacity. Now we need to think how we use the internet and we realize that quite a lot of the projects we see today actually are based on the internet. And to be able to have a voice in this world, to participate and make, we need good and fast access to open resources. Currently, our internet infrastructure is rather slow. Uh, we know that digging up the roads and putting cables is a painful process. It usually takes years, and it's only available to very large investments, usually provided by large companies. So a lot of people are solving this problem themselves, either as small companies or as communities, by building wireless networks that connect their buildings together to create an internet service. However, this is not very effective since they are using radio waves, such as technologies like Wi-Fi, in urban areas. And imagine having a lot of Wi-Fi routers in a small confined space. Uh, they compete for the same radio spectrum and thus have a significant problem with reliability and throughput. So the radio spectrum congestion is really limiting in this case. So to empower the people to have much faster networks, Kuruza uses a collimated beam of light to send information between buildings. Now with this, we can have an unlimited number of connections in a small physical space, such as in a block of buildings or in a very dense city center. We can transfer one or 10 gigabits of data at a distance of 150 meters. With this, we can create a new type of last mile networks. So we can connect buildings into a peer-to-peer -peer community in established fashion, such that we only need, say, one or a few fiber connections with sufficient throughput, and the rest we can do wirelessly. We can do it very fast, and we can do it today, without waiting for a number of years for someone to invest in the infrastructure getting to our home. So Kuruza has been uh, developed for uh, quite a number of years. It started in 2012 as an idea I had, and matured through my bachelor's and master's project um, through a number of prototypes using rapid prototyping, 3D printing, and open source electronics into Kuruza 1.0, which you can see over there on the right, the green 3D printed version. That is a fully open source, 3D printable scientific research and development platform. With that, uh, researchers around the world are already using it to advance this technology and bring to us even cheaper and faster solutions. However, that is not generally enough. So we've done some scientific testing. Uh, we've evaluated, does this low-cost technology and the approach we have work in all the weather conditions? We verified that it operates in rain, snow, and fog at 150 meter distance without any loss of speed. And it's really special how we built uh, Kuruza in this case, since we are reusing very common off-the-shelf components which already have a mass manufacturing scale applied to them, so they're very low cost, and we only need to join them in a system. Today, we're presenting Kuruza Pro, which is the reiteration of the open source uh, 3D printable design into an open source manufacturable design, since this represents quite a significant difference. Kuruza Pro uh, is intended to be manufactured at scale and to deliver internet services to as many people as effectively as possible, since everyone cannot simply make it. So with the help of this award, we can start the manufacturing uh, very rapidly, and we can get the units out probably six months to a year earlier than we would in other case at a much larger scale. We believe in future-proof hardware, such that anyone can make it, understand it, and modify it and upgrade it. We believe in collaborative design, bridging the gap between producers and users so we jointly come to the best solution. We believe also in total ownership through open source, sharing the information how the systems work, and giving people all the information 
about the device and about its internal operation. And we believe in fair production. So we bridge uh, the gap between producers and users again for environmentally friendly and properly built systems. Kuruza can connect people, so let's make it. Thank you. In English, if you want. The customers. Who are your customers? Could you imagine communities making them without so going through any public sector? Uh, yes, so users can be anything from sim makers in their hack spaces, which can already build the design today. But the largest impact is generated through small ISPs or some communities, so either small companies or actual communities of people that get together and build their own last mile networks. This, this is where internet service providers actually see the least return of investment. Since digging a cable for 100 people makes sense, digging the road to putting cable just for one house that does not really pay much for the internet, since we really don't want to pay much for the internet, it's not really that feasible. So this process is very, very slow. And that is a working prototype? Yes, so yes. the working prototype is here set up, and we have a link across the stage. Ah, okay. Um, this is a short distance, but we can extend it okay. over the whole space. Neil. So two related questions about competition. One is optical inner networking is invented about once a year, and there's a number of emerging standards. How does this relate to that? to the emerging standards for optical networking. And the second is, it's not the right comparison for wireless, because with MIMO, access points do very sophisticated beam shaping. And so how do you compare to beam shaping MIMO that's not limited by line of sight? Right. Um, so to first start with the MIMO question, uh, radio spectrum is always limited. Um, so even in case of MIMO technologies and beamforming, uh, we are still limited with the frequency we're using and the throughput of data, say at 5 gigahertz, is rather limited by the modulation schemes. By reducing the beam, so having very direct communications, we can have more robust communications than we have today between the points since there is much less interference. However, since the frequency is much, much higher with the optical system, um, and this in physics means that you can collimate the beam much uh, nicely, so we can have actually a direct communication. Now, in terms to the standards, um, our wireless communication system actually uses the same equipment you otherwise use to connect into a fiber. So the whole standardization is done, and it, all the equipment is really the same as if you were to connect the fiber in either box, but we just don't connect the fiber. Good. Bruce? Now, what data standard are you using? So uh, the system is actually layer one, um, so the data goes through without any modification. Um, so it's mm. just Ethernet packets just need to come correctly They're framed. And literally, Ethernet packets being carried on an infrared beam? Uh, yeah, so not even Ethernet packets. We don't go that far. Uh, it's just Ethernet framing on the actual wire needs to match the design. So you don't necessarily need to use Ethernet and TCP IPS per se, but you can use any other technology as well. How much does a unit cost? So uh, currently, we're trying to start the production for 1,500 euros per link. So these are two units. Um, we, for a number of generations, have retailed uh, kits for people to assemble all the parts uh, for about 700 uh, euros. But with this award, we can actually scale the production ourselves and do a lot of manufacturing in-house. And with scale, we can significantly reduce the cost. So currently, we, our cost is a bit higher since this is our only um, funding for the production. But with the war, we can actually start much lower and make it more accessible. And you, you say your link on stage here works? Yes. Yeah, that's great. And <laughs> if, I, if I throw a handful of snow right on the lens? Uh, well, please do. If it doesn't really stick and block it, <laughs> it's all right. OK, thank you. Thank you. Good luck. Thank you very much. Thank you. Thank you for coming to Rome. As you know, in Italy, we have a huge problem with digital divide. So we wish you all the best. Thank, Thank you so you. much. E allora, prima dei prossimi quattro progetti, intanto è arrivata in sala la persona che vi dicevo. Per noi è un grande onore come Maker Fair avere a Roma, averlo a Roma in questa edizione. Dopo i pitch, lo ascolteremo intanto. Un grande, grandissimo applauso per Grant Imara. Prego, stand up, people. Meet Buster. I'll, co I'll call you on the stage in a minute, okay, after thanks. the pitch. Thank, Thank you so much. Allora, abbiamo ancora quattro pitch, i due delle start-up e poi finalmente Grant Imara. 
e, e uno l'anno scorso ha fatto la sua attrazione la sua invenzione alla Maker Faire ha fatto il giro del mondo era una stampata 3D gigantesca che davvero ha fatto scalpore quest'anno non l'avete ritrovata e in finale con lo starter kit della Maker Economy Massimo Moretti Wasp Wasp World Advanced Saving Project, questo è l'acronimo che ci siamo dato, è un gruppo di ricercatori indipendenti che si dà un grande obiettivo perché crede che i pensieri prendono forma e crede che quando un gruppo di persone ha un grande obiettivo questo è già un grande risultato. In questo caso noi portiamo Maker Economy Starter Kit, è un container che contiene le tecnologie per dare vita ad una economia in un territorio privo di un tessuto industriale funzionante. Sono andati indietro. Qua. Il progetto nasce da una convinzione che nel mondo ci sono le risorse e le conoscenze per vivere tutti bene. Il problema è riuscire a usarle in maniera intelligente, quindi connettere il sapere con le risorse del mondo. La stampa 3D ha questo potere, ha il potere di dar forma al sapere. La reale difficoltà è stampare oggetti utilizzabili nella vita, come case, sedie, tavoli. Per questo il progetto WASP negli ultimi anni si è dedicato a sviluppare stampanti per stampare cose vere. Qui abbiamo portato un piccolo salotto stampato con le nostre eh, stampanti. Il progetto è un container che contiene tutti gli strumenti, stampanti ma non solo, perché c'è anche una selezione di strumenti che non sono necessariamente inventati da noi. Noi abbiamo pensato di condensare il sapere, tutto, in, in un kit, come Arduino kit, ma però grande, come per fare un'economia. Questo è il concetto. E, e quindi tutto eh, il kit sta all'interno del eh, container. Il container è un simbolo perché può essere spostato ovunque nel mondo e come un seme generare un'economia, perché ci sono gli strumenti e il sapere per fare questo. Lo sviluppo fino ad ora è arrivato a un punto di fare una costruzione in terra e paglia. Il, eh, la ricerca è stata, sembra semplice dire terra e paglia, ma come impastare la terra e la paglia? Quanta terra, quanta paglia, quanta acqua? Perché alla fine una costruzione fatta di terra, di paglia, di sole, di acqua e di mente non costa, ma ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze di base dell'uomo. La ricerca si è spinta fino ad ora in eh, generare delle forme di deposizione e degli eh, estrusori adatti ad impastare la paglia e la terra per creare una sorta di materiale composito a tutti gli effetti, che ha delle caratteristiche simili a un materiale da costruzione moderno, ma che non ha costo e ha tutti i vantaggi dei materiali di costruzione antichi, cioè stabilizzare l'umidità, e eh, avere un, un materiale naturale e a bassissimo impatto. Una cosa importante è questa. Questa casa, finché è una casa, è una casa. Quando la distruggiamo è terra e paglia. Quindi non abbiamo nessun impatto nel mondo. Dentro Maker Economy Starter Kit, oltre alla stampante grande per le case, ci sono stampanti per fare mobili e ci sono gli strumenti necessari a creare una sorta di parco tecnologico. Quello che immaginiamo noi è un container che viene posizionato in un posto dove non c'è speranza, perché c'è disperazione come, intesa come mancanza di azione. Ma questo container deve dare la speranza, deve dare la possibilità di fare, deve far vedere che possiamo realizzare realmente qualcosa, con cosa? Con quello che troviamo sul posto, la terra, la paglia. Oppure tritando la plastica. Qui abbiamo fatto un trita plastica, l'abbiamo preso dal web, cioè dal sapere collettivo, non è la nostra invenzione, ma l'abbiamo presa 
perché abbiamo sviluppato una stampante che tritando la plastica dà forma a un nuovo prodotto perché la plastica quando ha una forma sbagliata, vecchia è dannosa, è brutta, è orribile ma la plastica in sé è un materiale eccezionale perché può prendere qualsiasi forma ed è, du è dura e quindi la possibilità di trasformare la materia e mettere in primo piano la mente è il senso della economia digitale, il fatto di poter dare. Ok, scusate. No, figura, non ti voglio interrompere, devo essere qua, ma sai quanto ti voglio bene? Ok, domande. Un applauso anche per Massimo, se volete, non volevo essere, fare questa interruzione brutale, ma devo dare lo stesso tempo a tutti, scusate, purtroppo, no, è corretto. Neil, to you. So, I'm a fan of your giant printers, but with that as background, I'm concerned about this application for houses There's a number of projects doing rapid prototyping by assembling parts, by skinning frames, or by cutting and folding. Those have made great progress. They're cheap, they're fast, they're local. The attempts to make houses by printing generally have been slow and made less project. And so, the question is, why the focus on extrusion to make large scale structures there's a number of other processes that generally have been working better tu sei un grande fan della tua stampante ma che alla fine per fare delle case si è dimostrato che ci sono delle tecniche che sono più efficienti e più efficaci di quella della stampante perché fissarti sull'estrusione per costruire delle case e non provare delle strade diverse perché non credo che ci siano tecniche più efficaci per me la tecnica più efficace è la stampa perché tu poi lavori con la, la, la terra e la paglia fondamentalmente. no no ma non solo anche col cemento, anche col cemento. E la tecnica okay. più efficace è la stampa so, 3D, 3D è, è assolutamente da ottimizzare questo sì ci vogliono progetti adatti, materiali adatti, processi giusti ma noi abbiamo dimostrato sul campo che una casa di terra e di paglia può crescere 80 cm al giorno, ma di cemento potrebbe essere anche eh, 8 metri al giorno. Quindi è molto veloce, anzi è pericolosamente veloce. Se, se la stampa 3D è usata per il cemento è pericolosa. Per questo noi puntiamo sui materiali naturali. Bruce. Have you completed any of these printed Adobe homes? E c'è qualcuno actually living in them? Hai mai finito una casa di questo tipo? C'è qualcuno che ci abita? Non ci abita nessuno. Abbiamo fatto la prima casa e do non abbiamo aperto la porta per un problema col comune perché se apriamo la porta dobbiamo avere l'abitabilità. C'è dei volontari che ci vorrebbero abitare? Io e tanti altri. <ride> Però sono di Wasp, loro non vale. Ragazzi, siamo felici di drop by, in realtà. Sorry? A at, at casa Yasmina, we would be happy to drop by. Ok, quindi se vuoi andare a casa Yasmina, che come sai il progetto che è partito insieme da Bruce e Massimo Banzi, sei invitato a provarla. Grazie. Intanto, Simona. Se ho capito bene, è pensato per zone dove non c'è tanta industria, giusto? Dove portiamo questi container. Puoi raccontarci un po' di più del ciclo di vita del container? Quindi il container arriva e poi crea nuove economie perché e come? Il container arriva, all'interno del container ci sono le macchine che danno forma al sapere e c'è una persona che è una sorta di guru che trasferisce okay. il sapere e, e quindi deve creare... È una persona locale, nostra, in questo vostra. momento sarà uno dei nostri di Wasp, che creerà un gruppo quel gruppo imparerà tecniche e quelle tecniche fioriranno sul territorio e si creeranno quindi anche tanti posti di lavoro. Noi pensiamo realmente che una piccola azienda edile possa comprare un container e cominciare a costruire villaggi ecologici con questa tecnologia. Perfetto. Grazie Massimo. In bocca al lupo.